，银翼亮翅，搏击长空。十一月六日，在歼二十绚丽的舞姿中，第十二届珠海航展隆重开幕。此次中国军工协精锐装备集体亮相，而其中最大的明星，毫无疑问就是目前中国空军当家花旦——歼二十。不同于上届航展的惊鸿一现，此次歼二十做了精彩的飞行表演。那么，这架代表中国航空最高水平的空中威龙究竟有何实力，能让中国空军具备了问鼎世界的自信？全新割裂迷彩隐身涂装的歼二十。作为要兼顾隐身性和机动性的五代战机，歼二十和美国的 F 二十二、F 三十五都采用了菱形机头、梯形机翼、VSI 进气道、外倾双垂尾等气动布局。但与美国五代机采用的前主翼后尾翼不同，歼二十采用了前压翼后主翼的压式布局，并且在压翼和主翼之间采用了边条翼连接，即所谓的升立体边条压式布局。歼二十独创的升立体边条压式布局，最大升力系数达到二。为了降低阻力，实现超音速巡航，歼二十采用了大后掠角、小展前比的机翼和又长又细的机身。如果我们把歼二十的压抑去掉，会发现这是一架非常适合超音速飞行的战机，但这也带来翼载荷过高，导致亚音速和跨音速机动性恶化。为了兼顾速度和机动，歼二十采用了中位压抑布局。当歼二十的压抑向上略微翘起时，气流经过前压抑就会产生涡流；当涡流经过主翼上表面时，会形成低压，增大歼二十主翼的升力。为了进一步增大升力，歼二十在压翼和主翼之间还采用边条连接，而且与圆形机所采用的圆弧形边条不同，量产型歼二十采用了三角形边条。这一改进主要是为了提高隐身性，压抑产生涡流，给主翼以增生效果。歼二十的边条，一方面可自己产生升力，另一方面可引导经过压抑的涡流稳定的经过主翼。美国的 F 二十二、F 三十五也都采用了边条翼设计。俄罗斯的苏富五十七为了更进一步提高机动性，甚至采用可动边条翼。但与采用压抑加边条的歼二十相比，这些飞机在最大升力系数上还是明显处于下风。可以说，歼二十是目前五代机中升力系数最大、超声速巡航阻力最小的机型。压抑和主翼之间的边条也有增生效果。所以，正是这些独具匠心的气动设计，让歼二十获得了所有五代机中最强的机动性。而以杨伟为代表的中国设计师这一系列智慧的选择，让中国在总体技术实力还有所欠缺的情况下，短时间内追赶上了世界第一梯队。这张图足见歼二十优异的气动设计。未来等到歼二十标配的 WS 十五矢量发动机研制成功，歼二十的战力将更上一层楼。我们期待中国航空在不久的将来为我们带来更大的惊喜。长期以来，为了遏制中国军事实力的发展，以美国为首的欧美国家长期在军事技术上对中国进行军事封锁，希望以此能够达成遏制中国军工实力发展的目的。P 七六 C 七十六 C 发动机。迫于美国压力终止供应，因此不仅仅是正儿八经的军用设备和制造技术禁止向中国进行出口，甚至是那些有可能转为军用的民用设备和技术，都禁止对中国进行出口。在此之前，中国的五直十五装直升机曾经使用加拿大惠普发动机作为动力来源，但是在多方干涉下，最终不了了之，导致我国五直十五装直升机在装备初期。因为动力不足而导致战斗力大受影响，五直十早期型号动力不足，而情况在今年开始逐渐发生变化。在十一月五日，也就是珠海航展期间，英国国防承包商公开宣布，将向解放军供应军用级别的机载雷达，并且只要中国愿意采购多少，就能够提供多少，不会有数量上的任何限制。英国机载雷达的性能还是不错的。这也是自从对中国实施军事技术封锁以来，第一个对中国解开相关技术封锁的国家。在此之前，包括意大利和法国在内的欧洲国家，就曾经多次向欧盟建议取消对中国的军事技术封锁。因为在经过多年的观察后，这些国家惊奇地发现，中国的军工实力不但没有因为技术封锁而削弱。反而越变越强。A 4 0 0 M 运输机现在没什么吸引力了。
。而此前本来对中国来说还算有吸引力的军用装备，比如法国的幻影负两千战斗机、欧洲的 A 四百 M 军用运输机，都已经失去了对中国的吸引力。原本可以用来出口中国创会的产品。现在已经完全入不了解放军的法眼了。而为什么是英国首先做出行动，恐怕和英国军工企业实力逐渐削弱有很大的关系。因为欧洲军事一体化的影响，从前拥有完善军工研制能力的英国军工企业，现在已经沦为简单的零部件供应商，只剩下 BAE 防务公司和罗罗发动机公司还在苟延残喘。罗罗公司的发动机对中国的吸引力还是很大的。而在本次的珠海航展上，中国雷达技术的发展可谓是压垮了英国国防承包商自信的最后一根稻草了。此次中国的珠海航展不仅展出了全世界范围内最为先进的量子雷达，更是展出了多款机载有源相控阵雷达。而该领域此前一直都是英国军工企业擅长的领域 ，LKF 6 0 1零一机载风能有源相控阵雷达。比如最新的骁龙战斗机装备的世界第一款 LKF 6 0 1一一机载风能有源相控阵雷达，在世界范围内同等尺寸大小的机载相控阵雷达中，性能位居前列。这也代表了目前的中国军工企业完全有能力占据世界小口径机载相控阵雷达的市场。北约各国都在压缩自己的军事预算。而经济因素也是此次英国国防承包商表态的重要原因。目前，欧盟和北约正在倾尽全力压缩相应的军事预算，这就代表了原本就日趋饱和的北约军用机载雷达的市场竞争会更加的激烈。这对于目前成绩欠佳的英国来说，带来的压力更大。中国还有大量第三代战斗机。而中国空军目前虽然装备了包括歼负二十战斗机、歼负十战斗机在内的世界先进第五代、第四代战斗机，但是目前中国空军还有两百多架的第三代战斗机和上百架早期型的第四代战斗机需要进行升级改造，市场前景广阔，中国好东西已经不少。而趁住自己目前手上的技术还能够卖几个钱的时候，赶紧把技术卖出去，而不是傻傻的捂在怀里等住过期，恐怕是英国国防承包商最后的选择了。银翼亮翅，搏击长空。十一月六日，在歼二十绚丽的舞姿中。第十二届珠海航展隆重开幕。此次中国军工协精锐装备集体亮相，而其中最大的明星，毫无疑问就是目前中国空军当家花旦——歼二十。不同于上届航展的惊鸿一现，此次歼二十做了精彩的飞行表演。那么，这架代表中国航空最高水平的空中威龙究竟有何实力？能让中国空军具备了问鼎世界的自信。全新割裂迷彩隐身涂装的歼二十，作为要兼顾隐身性和机动性的五代战机，歼二十和美国的 F 二十二、F 三十五都采用了菱形机头、梯形机翼、DSI 进气道、外倾双垂尾等气动布局，但与美国五代机采用的前主翼后尾翼不同。歼二十采用了前压翼后主翼的压式布局，并且在压翼和主翼之间采用了边条翼连接，即所谓的升立体边条压式布局。歼二十独创的升立体边条压式布局，最大升力系数达到二。为了降低阻力，实现超音速巡航，歼二十采用了大后掠角、小展显比的机翼和又长又细的机身。如果我们把歼二十的压力去掉，会发现这是一架非常适合超音速飞行的战机。但这也带来翼载荷过高，导致压音速和跨音速机动性恶化。为了兼顾速度和机动，歼二十采用了中位压抑布局。当歼二十的压翼向上略微翘起时，气流经过前压翼就会产生涡流；当涡流经过主翼上表面时，会形成低压，增大歼二十主翼的升力。为了进一步增大升力，歼二十在压翼和主翼之间还采用边条连接，而且与原型机所采用的圆弧形边条不同，量产型歼二十采用了三角形边条。这一改进主要是为了提高隐身性，压抑产生涡流，给主翼以增生效果。歼二十的边条一方面可自己产生升力，另一方面可引导经过压抑的涡流稳定的经过主翼。美国的 F 二十二、F 三十五也都采用了边条翼设计。俄罗斯的苏负五十七为了更进一步提高机动性，甚至采用可动边条翼。
，但与采用压抑加鞭条的歼二十相比，这些飞机在最大升力系数上还是明显处于下风。可以说，歼二十是目前五代机中升力系数最大、超声速巡航阻力最小的机型。压抑和主翼之间的鞭条也有增生效果。所以，正是这些独具匠心的气动设计，让歼二十获得了所有五代机中最强的机动性。而以杨伟为代表的中国设计师这一系列智慧的选择，让中国在总体技术实力还有所欠缺的情况下，短时间内追赶上了世界第一梯队。这张图足见歼二十优异的气动设计。未来等到歼二十标配的 WS 十五矢量发动机研制成功，歼二十的战力将更上一层楼。我们期待中国航空在不久的将来为我们带来更大的。